السلام علیکم ناظرین عہد حاضر کے فلسفے کے مطابق دہشت گرد وہ نہیں جو معصوم اور پر امن لوگوں کی جان لے یا لوگوں کو حیبت زدہ رکھے بلکہ نئی سہونی اصطلاح جسے نئی نسل بھی مان چکی ہے اس کے مطابق دہشت گرد وہ ہے جو قدامت پسند اسلام کا دائی یعنی اسلام پسند ہو اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل اور نیٹو کے ہاتھ کروڑوں معصوموں کے خون سے رنگے ہونے کے باوجود یہ افریت امن کے دائی کہلائے جا رہے ہیں سہونی و سلیبی اصطلاح میں دہشت گرد یا شدت پسند وہ ہے جو سیکولر لا دینی نظریات کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھے وہ ہے جو قرآن آیات کا مغربی ورژن کے مطابق ترجمہ و تشریح کیے جانے کو یکسر مسترد کرتا ہو ان کے نزدیک دہشت گرد ہے وہ جو سوئے ہوئے دماغوں کو غفلت سے قرآن کی طرف لانے کی تگودا کر رہا ہو دراصل امریکی اصطلاح میں دہشت گرد وہی ہے جو اسلامی اقدار ثقافت اور شاعر اسلامی کے حق میں ڈٹ کر کھڑا ہو ان کے مطابق وہی شدت پسند ہے جو قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغربی استعمار کی مصنوعی چکا چوند اور روشن خیالی کے خلاف بیدار کر رہا ہے آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو صد فیصد شدت پسند شاعر کہہ کر شہید کر دیے جاتے کیونکہ انہوں نے اسی نئی کفریہ تہذیب کو گندا انڈا کہا تھا اسی جمہوریت کا رد کیا تھا سامراج کے عالمی نظام کے لیے نئے نظریات کا نفاذ بھی تب ہی ممکن ہے جب قدامت پسند لوگوں کو ان کی مقدس کتب اور راہ ہدایت سے بھٹکا دیا جائے یہی عیسائیت اور یہودیت کے کٹر قدامت پسند پیروکاروں کے ساتھ ہوا ان کی مقدس کتابوں کے موجودہ ورژن تو اصل سے یکسر مختلف ہے بعض علماء کے مطابق تو اس روح سے یہود و نصارہ کی موجودہ کتب کے پیروکار اہل کتاب ہی نہیں بلکہ وہ تو وہ چند تھے جنہیں سلیبیوں نے مار مار کر کہیں گم کر دیا اب قرآن بدلنا ان کے بس میں نہ تھا لہذا اس پاک کتاب کے خصوصاً وہ احکامات جن سے براہ راست ان کی عالمی سازشوں کی کاٹ ممکن تھی ان آیات مقدسہ کے منافی فلسفے اور تشریحات ماڈرنسٹ اور لبرل مائنڈیڈ نام نہاد مذہبی اسکالرس کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں انڈے لے گئے ان کے ذریعے کفار اور مشرقین کے خلاف جہاد کو روکنے کے لیے لفظ انسانیت اور امن کو نمایاں کیا گیا جبکہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے والوں کو دہشت گرد کہا گیا کفر و باطل کا فرق مٹانے کے لیے مذہبی ہم آہنگی جیسے ناقابل عمل فلسفوں کو فروغ دیا جانے لگا علماء کو فسادی کہا گیا چہروں پر سنت سجانے والوں کی سکروٹنی اور مانیٹرنگ سخت کر کے انہیں مشکوک بنا دیا گیا یہ سب اس لیے کہ دین اسلام اور اس کی اقدار کو زندہ رکھنے والی ہر شے کو مشکوک اور آؤٹ ڈیٹڈ کہہ کر جہالت سے منسوب کر دیا جائے دین کو مذہب بنانے اور اس کے شاعر کو متنازع بنانے والے آج ہماری صفوں میں کثرت سے موجود ہیں دین اسلام تو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا حکم دیتا ہے مگر اسے رد کرنے کے لیے سبق یوں پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ تو گناہ گار کا اور اللہ کا معاملہ ہے تم اپنی سدھارو خود کو سدھارو خود کو نبیڑو جب نہتے مسلمانوں عورتوں اور بچوں پر ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے تلوار اٹھانے اور پیش قدمی کی ترغیب دے کر حکمرانوں کے مردہ اور گروی رکھے ضمیر کو جھنجوڑا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے دیگر اسلامی تعلیمات پر تو عمل کر لو جہاد کی باری بعد میں آئے گی پہلے ایمان پکا کر لو ناظرین یقیناً معصوم اور پر امن جان خواہ وہ مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی اسے نہ حق قتل کرنا ظلم عظیم ہے دنیا بھر میں مسلم کشی کرنے والے کفار اور مشرقین نہتے اور معصوم انسانوں کا قتل کر رہے ہیں اور یہی دہشت گردی ہے جب جہاد فرض ہو چکا ہو اور مسلمان حکمران اعراض کرے تو یہ امن و انصاف کے قیام کے خلاف غداری اور دہشت گردی ہے اسلام میں تو جنگ کے بھی اصول ہیں درختوں جانوروں عورتوں بچوں بوڑھوں اور پر امن لوگوں کو امان ہے لیکن سہونی دہشت گردی کے کچھ اصول نہیں شام عراق برما بھارت کشمیر چچینیا بسینیا مصر لیبیا چائنا الغرض جہاں جہاں اسلام کا پیروکار ہے بنا کسی اصول و جرم کے اسے مار دینا سہونی اور سلیبی فلسفہ ہے لیکن افسوس آج کی نئی نسل مغربی فلسفہ انسانیت اور حقیقی پیغام انسانیت کا فرق نہیں جانتی علم کے بڑے بڑے نام نے ہاتھ سرخیل مغربیت کے اسیر ہو کر قانون فطرت بدلنے پر اپنی تمام ترتوانیاں صرف کر رہے ہیں کیا اسلام کو متشدد مذہب ثابت کرنے اور خلافت حق کو بدنام کرنے کے لیے ابو بکر البغدادی جیسے انسانیت دشمنوں کی دائش 
सीआईए ने नहीं बनाई क्या टीटीपी को कुफार से बरसर पैकार अफगान मुजाहिदीन की मुकदस जिद्दोजहद को मुबहम और मशकूक बनाने के लिए सीआईए ने नहीं लॉन्च किया था नाजरीन जरा सोचिए क्यों नाम नेहाद महजब मगरबी दुनिया का भारत में मुस्लिम कुशी पर इंसानियत का फलसफा नहीं जागता क्या हम अब भी नहीं समझेंगे कि आलमी नफाज दजालियत के लिए सबसे बड़ी मजामत इस्लाम और इसके पैरोकार हैं जिनको रास्ते से हटाने के लिए भोंडे फलसफे तलाश कर फलसफे जहाद को गैर इंसानी करार दिया गया हालांकि सच तो यह है कि वही कौम बाकी रहेगी जिसके पास ताकत ईमानी गैरत और हमीयत है आज जब हमारे हुक्मरान कश्मीर में चादरें गंवाती बहनों को देखकर महद मजम्मती बयान दागते हैं तो यह तासुर जोर पकड़ता है कि सहूनी पंजों ने कायद के आजाद पाकिस्तान को सहूनियों की गुलाम कॉलोनी बना दिया है आज फिर से हमें कुरान ही को आइन बनाने के लिए एक कायद की जरूरत है जो उम्मत मुस्लिम को मुतहद कर दे और दुनिया से कुफरिया निजाम को उखाड़ कर इस्लाम यानी बेहतरीन इंसानी फलाही निजाम नाफिज करे तब तक हमें कलम जुबान और हाथ से मगरबी भोंडे फलसफों के खिलाफ मुतहद रहना होगा और हमारे मदनियात और वसाइल चोरी करके ऐश करने वाले मगरबी आवाम को यह पैगाम देना होगा कि हकीकी दहशत गर्द अमन पसंद दीन इस्लाम का पैरोकार मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया भर में मासूम मुसलमानों को शहीद करने वाला मगरब ही है जैसे हदीस के मुताबिक दज्जाल की जन्नत दरअसल दोजख और इसकी दोजख दरअसल जन्नत होगी इसी तरह दज्जाली फलसफा अमन दरअसल जुल्म बरबरीत और फलसफा दहशत गर्दी हकीकता दिफा इस्लाम है ख्वाजा यशरफ की नामूस के लिए कट मरने के लिए तैयार मोमिन को दहशत गर्दी का ताना देने वाला शैतान का चेला है भले वो काफर हो या कलमा गो इस्लाम का फलसफा अमन वाज है एक इंसान का नाहक कतल पूरी इंसानियत का कतल है और जुलम पर खामोशी जुलम की हमायत और बरबरीत की वकालत है अल्लाह करीम हमें अकल सलीम और राह हदायत अता फरमाए आमीन